నల్ల ద్రాక్ష తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఉపయోగాల గురించి తెలుసుకున్నాము సో నల్ల ద్రాక్ష ఏంటంటే మన ఎవరైనా సరే తీసుకోవచ్చు ఓన్లీ షుగర్ పేషెంట్స్ కాకుండా సో ఈ నల్ల ద్రాక్షలో ఏంటంటే మనకి ఐరన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఐరన్తో పాటు పొటాషియం మెగ్నీషియం తర్వాత ఫాస్ఫరస్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది సో వీటన్నిటితో కలిపి మనం ఫైబర్ సాల్యుబుల్ ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఏంటంటే మనం ఎండు ద్రాక్ష ఏంటంటే ఎవరికైతే కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో మలబద్ధకం ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతిరోజు కూడా రెగ్యులర్గా ఈ ఎండు ద్రాక్షని తీసుకోవడం అనేది చాలా చాలా మంచిది అలాగే ఎండు ద్రాక్ష ఏంటంటే డైరెక్ట్గా తినడం కన్నా మనం నానబెట్టుకుని తినడం వల్ల ఏంటంటే దాంట్లో ప్రోబయాటిక్ కంటెంట్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది సో నానబెట్టుకుని ముందు మనం నానబెట్టే ముందు కూడా మంచిగా గోరువెచ్చ నీళ్ళతో కడిగేసి నేను బయట ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఇసుక కానీ ఏమైనా సరే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మంచిగా వాష్ చేసుకుని మళ్ళీ నార్మల్ వాటర్లో సోక్ చేసుకొని ఆ వాటర్తో పాటే మంచిగా దాన్ని మిక్సీ పెట్టేసి లేకపోతే కనుక మనం ఆ వాటర్తో పాటు తినేయడం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఒంటికి బాగా పడుతుంది ప్రోబయాటిక్ అండ్ గట్ బ్యాక్టీరియా కూడా బాగా డెవలప్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో చిన్నపిల్లలు అయితే కనుక ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ ఫోర్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైతే కనుక ఐదు సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళైతే ఎవరికైతే మల్లబద్ధక ఉందో వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక పది గింజల వరకు నానబెట్టుకుని మీరు పేస్ట్ లాగా చేసి పిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల కూడా కాన్స్టిపేషన్ అనేది మంచిగా రిలీఫ్ అవుతుంది అదే మీరు సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ బేబీస్కి అలా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు వన్ టీ స్పూన్ వరకు ఇవ్వచ్చు అంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ వరకు సీడ్స్ ఎండు ద్రాక్ష అనేది మంచిగా నాన్ పెట్టేసి మీరు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కానప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా ఇది ముగ్గు లాంటిది ఏదైనా సరే చేసిన దాంట్లో కూడా మిక్స్ చేసి అనేది ఏ ఫామ్లో మీరు మిక్స్ చేసినా పర్వాలేదు అది వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకోండి దాంట్లో సాలిబుల్ ఫైబర్ అంటే ఒంట్లో ఈజీగా డైజెషన్ అయ్యే పీచు పదార్థం ఉండడం వల్ల వాళ్ళు మోషన్ కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఫ్రీగా క్లియర్ అయ్యేటట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఈ తర్వాత ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే ఎండు ద్రాక్షలు ఫాస్ఫరస్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ఫాస్ఫరస్ ఏంటంటే బోన్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి అలాగే కాలిషియం కూడా అబ్జార్బ్షన్ అవ్వడానికి కూడా సహాయపడుతుంది ఎండు ద్రాక్ష ఎండు ద్రాక్షలు పొటాషియం కంటెంట్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ పొటాషియం కంటెంట్ ఏంటంటే బీపీని కంట్రోల్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది తర్వాత నరాల బలహీనత తగ్గడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే ఎవరైతే ఎనిమియాతో బాధపడుతున్నారో రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అట్లీస్ట్ ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నల్లవి నల్లవి ఎండు ద్రాక్ష ప్రతిరోజు ఒక ఫ్రూట్ కాంబినేషన్లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఫ్రూట్ జ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ దాంట్లో ఈ ఈ పది పదిహేను అన్నాను కదా ఇరవై వరకు తీసుకోవచ్చు పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు మంచిగా అది వేసుకుని జ్యూస్ తాగడం వల్ల కూడా మనకి రక్తహీనత నుంచి బయటపడవచ్చు అలాగే ఎనీమియా అంటే అది రక్తహీనత బ్లడ్ కూడా పెరగడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో అంటే నల్ల ద్రాక్ష అనేది ఏ వయసు వారైనా ఏ ఎవరైనా సరే చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ తీసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఈ కిడ్నీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు కానీ షుగర్కి సంబంధించిన ఉన్నవాళ్ళు కానీ మనం ఇది చెప్పలేం ఎండు ద్రాక్ష ఎందుకంటే దీంట్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ క్యాలరీస్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి షుగర్ కంటెంట్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ మీరు వంద గ్రాముల ఎండు ద్రాక్ష తీసుకుంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ మనకి సెవెంటీ గ్రామ్స్ వరకు పిండి పదార్థాలు ఉంటాయి అనమాట క్యాలరీస్ వచ్చేటప్పటికి మనకి త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ క్యాలరీస్ ఫైబరు ఇంక టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుంది ఫైబరు సో అంటే క్యాలరీస్ పిండి పదార్థాలు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం షుగర్ పేషెంట్స్కి అడ్వైజ్ చేయము అలాగే దీంట్లో పొటాషియం కంటెంట్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కిడ్నీ పేషెంట్స్ కూడా వాళ్ళు డాక్టర్స్ కానీ డైటీషియన్స్ కానీ పోషక నిపుణులు వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకుని అనేది తీసుకోవడం అనేది చాలా చాలా మంచిది సో ఎవరైతే బరువు పెరగాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా మనం ఎండు ద్రాక్ష అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఎండు ద్రాక్షలో ఫ్యాట్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ క్యాలరీస్ పిండి పదార్థాలు కార్బోహైడ్రేట్స్ విటమిన్స్ ఐరన్ ఫాస్ఫరస్ ఈవెన్ కాలిషియం కూడా మంచిగానే ఉంటుంది సో బరువు పెరగాలి అనుకున్న వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై గ్రాముల వరకు ఎండు ద్రాక్ష ప్రతిరోజు కూడా ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద కానీ లేకపోతే ఒక సిరప్ కింద ఐరన్ సిరప్ లాగా టానిక్ లాగా కూడా మనం తీసుకున్న అవసరం డెఫినెట్గా వెయిట్ గెయిన్ అనేది చూడవచ్చు అలాగే బ్లడ్ ఎవరికైతే తక్కువ ఉందో వాళ్ళకి కూడా హెచ్బీ పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ అనేది పెరగడం అనేది ఏంటంటే ఈ ఎండు ద్రాక్షతో పాటు విటమిన్ సి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా మంచిగా తీసుకోవడం వల్ల ఏదైతే ఐరన్ ఉంటుందో అది అబ్జార్బ్షన్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది స